স্বাগতম সবাইকে আমাদের এই দ্বিতীয় পর্বে তো এখানে একটা কোশ্চেন লেখা আছে দেখতে পাচ্ছ যে একটি আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের অ্যালগোরিদম লিখো আচ্ছা আমরা বেসিক ফান্ডামেন্টাল ক্লাসে শিখে আসছিলাম যে অ্যালগোরিদম ব্যাপারটা কি অ্যালগোরিদম ব্যাপারটা ছিল যে কোনো একটা সমস্যাকে ধাপে ধাপে ডিফাইন করা ধাপে ধাপে বর্ণনা করা বা লিখা আচ্ছা অ্যালগোরিদমটা কেন লাগবে এই অ্যালগোরিদমটা দিয়ে কি কি করবো আমরা আসলে যে অ্যালগোরিদম আর ফ্লোচারের কথা প্রিভিয়াস পর্বে বলে আসছিলাম আমি প্রত্যেকটার এক একটা ডিটেলস ভাবে বলার চেষ্টা করবো আমি বলেছিলাম কিন্তু প্রত্যেকটা নিয়ে আমি ডিটেলস কথা বলবো অ্যালগোরিদম হচ্ছে কোনো একটা সমস্যাকে ধাপে ধাপে ডিফাইন করা বা বর্ণনা করা এটা কেন লাগবে দেখো কোন একটা সমস্যা যদি থাকে ধরো তোমার প্রবলেম একটা প্রবলেম হচ্ছে তুমি আর বাড়ি তৈরি করতে হবে একটা ধরো হচ্ছে একটা পাঁচতলা ভবন তৈরি করতে হবে তুমি কি করবা এই এই প্ল্যানটা যখন তোমার মাথায় আসবে তুমি কি করবা বাজার থেকে সিমেন্ট বালি নিয়ে আসবা এরকম কিছু না খাতায় স্ক্র্যাচ করবা খাতায় কি স্ক্র্যাচ করবা যে তোমার বাড়িটা কিভাবে হবে কোথায় কি রাখবা তাই না কোথায় ডিজাইনটা কেমন হবে মানে একটা লেআউট তৈরি করবা স্ট্রাকচার তৈরি করবা ইমপ্লিমেন্ট করার পূর্বে ইমপ্লিমেন্ট করার পূর্বে কোন একটা জিনিস ইমপ্লিমেন্ট একদম ফাইনাল অবস্থায় নিয়ে যাওয়ার পূর্বে তুমি কিছু স্ক্র্যাচ করছো তোমার বাড়িটার প্ল্যান তৈরি করছো যে প্রথম কি করবা এরপরে কি করবা তাই না এই প্ল্যানগুলো তৈরি করছো তো তোমার একটা প্রবলেম আছে প্রবলেম হচ্ছে একটা আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের অ্যালগোরিদম লিখতে বলছে আমরা এখানে একটা কথা বলে নেই যে এখানে আমরা তিনটা সেগমেন্ট একসাথে শিখবো যে আমরা আমাদের জানি আমাদের প্রোগ্রামিং পার্টটা তিনটা সেগমেন্টে বিভক্ত অ্যালগোরিদম ফ্লো চার্ট আর সেই প্রোগ্রাম আমরা অ্যালগোরিদম ফ্লো চার্ট সেই প্রোগ্রাম একই সাথে শেখার চেষ্টা করবো তাহলে আমাদের জিনিসটা কম্পেয়ার করতে অনেক বেশি ভালো হবে যে আমরা বুঝতে পারবো কোনটার সাথে কোনটার কি ডিফারেন্স তো সো আমি আলাদা আলাদা যে প্রত্যেকটা প্রথমে অ্যালগোরিদম পরে ফ্লো চার্ট এমন না ব্যাপারটা এইটারই অ্যালগোরিদম এটারই ফ্লো চার্ট এটারই সেই প্রোগ্রাম শিখবো তো এভাবে শিখে গেলে মনে হয় যে অনেক বেশি ইফেক্টিভ হবে আই থিঙ্ক যে আমার কাছে মনে হয় তো সেটা ফলো করে দেখতে পারো অনেকে তো এই অ্যালগোরিদম হচ্ছে সি প্রোগ্রাম সি প্রোগ্রাম হচ্ছে আমাদের বাড়ি ধরো একটা রিয়েল অস্তিত্ব বাড়িটা করে ফেলা এর আগে প্ল্যান তৈরি করা যায় দুইভাবে ডিজাইন তৈরি করা যায় দুইভাবে এটা হচ্ছে অ্যালগোরিদম দিয়ে এটা হচ্ছে ফ্লো চার্ট দিয়ে তো ফার্স্ট অফ অল আমরা অ্যালগোরিদম দিয়ে কিভাবে একটা ডিজাইন করবো এই প্রবলেমটাকে কিভাবে আগে ফার্স্ট অফ অল অ্যালগোরিদম লিখব যে আমার সমস্যাটা কিভাবে আমি সমাধান করব সেই জিনিসগুলো আমরা অ্যালগোরিদম আকারে লিখব প্রথমে কি করব পরে কি করব পরে কি করব তাই না এই অ্যালগোরিদম আকারে লিখব তো ফার্স্ট অফ অল দেখো স্টেপটা আমি শুরু করছি যে আমি দুইভাবে লিখে দেখাবো অ্যালগোরিদমের অ্যাপ্রোচটা প্রথমত ধরো বাংলায় লিখছি যে তার মানে আবারও বলছি অ্যালগোরিদম হচ্ছে কোনো একটা সমস্যাকে ধাপে ধাপে স্টেপ বাই স্টেপ ডিফাইন করা তাই না তো রিয়েল অস্তিত্ব কোনটা সি প্রোগ্রাম হবে রিয়েল অস্তিত্ব একদম একটা সফটওয়্যার মার্কেটে রিলিজ করার মতো আর এটা হবে জাস্ট একটা প্ল্যান আমি আমার সফটওয়্যারটা কিভাবে মেক করব প্ল্যানটা আমি দুইভাবে নিতে পারি এটা হচ্ছে অ্যালগোরিদম এটা হচ্ছে ফ্লোচার্ট যদি অ্যালগোরিদম আকারে প্ল্যানটাকে সাজাতে হয় তাহলে ধাপে ধাপে সাজাতে হবে তো দেখি স্টেপ ওয়ান বা ধাপ এক বাংলা যদি লিখতে চাই তাহলে হচ্ছে ধাপ ঠিক আছে ধাপ এক দেখো কোন একটা জিনিস তুমি যাই কর শুরু করো মানে এই অ্যালগোরিদমটা তুমি যদি করতে চাও তোমার কম্পিউটারটা যদি কাজ করতে চাও তোমার অবশ্যই কম্পিউটারটা অন থাকতে হবে মানে শুরু করতে হবে স্টার্ট করা লাগবে বা শুরু করি বা স্টার্ট করি তো এরকম দেখো যে কোনো অ্যালগোরিদমের একটা পূর্ব শর্ত হচ্ছে ধাপ ওয়ানে ধরো শুরু এই কথাটা থাকবে শুরু বা শুরু করি বা তুমি যেভাবে লেখো শুরু করি ঠিক আছে তারপর হচ্ছে ধাপ টু ধাপ টু তুমি ধাপ টুতে লেখো এখন দেখো একটি আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের অ্যালগোরিদম লিখতে বলছে এই যে ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের অ্যালগোরিদমটা তুমি কিভাবে লিখবে একটা আয়তক্ষেত্র দেখো খুব ভালো করে বুঝার ট্রাই করো যে এখানে এটা যদি এটা যদি একটা আয়তক্ষেত্র হয় এটা যদি একটা আয়তক্ষেত্র হয় যদি এর ক্ষেত্রফলটা তোমাকে নির্ণয় করতে হয় তো তুমি কিন্তু এখন একটা একটা সফটওয়্যার বানাতে যাচ্ছ যে সেই সফটওয়্যারটা কিভাবে বানাবা তার প্ল্যানে কিন্তু তুমি তৈরি করছো ইউজার কি করবে ইউজার শুধু তোমাকে যে তোমার সফটওয়্যারটা ব্যবহার করবে সে তোমাকে কি দিবে সে ধরো আয়তক্ষেত্র ক্ষেত্রফল কিভাবে নির্ণয় করতে জানে না সে কোনো ক্যালকুলেশনই জানে না সে তার আয়তক্ষেত্র ক্ষেত্রফল নির্ণয় করার জন্য সে একটা সফটওয়্যার ব্যবহার করবে সে সফটওয়্যারে তুমি তাহলে কি ইম্পুট নিবা তার কাছ থেকে কী জানতে চাইবা যে তুমি আমাকে তোমার লেন্থ বলো বা দৈর্ঘ্যটা বলো ধর হচ্ছে লেন্থ আর হচ্ছে কি এটা হচ্ছে কি উইথ মানে হচ্ছে প্রস্ত দৈর্ঘ্য আর প্রস্ত তুমি তার কাছ থেকে জানতে চাইতে পারো ধরো হচ্ছে ইম্পুডিউর ল্যান্থ ইম্পুডিউর ল্যান্থ অ্যান্ড উই
তো দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থের তুমি যদি বাংলা লিখতে চাও জিনিসটা তাহলে সেটা লিখে দেখায় দৈর্ঘ্য দ্বিতীয় স্টেপে তুমি যদি কাজটা শুরু করতে চাও দ্বিতীয় স্টেপে তুমি লিখতে পারো দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থের মান গ্রহণ তাই না শুরু করলাম শুরু করার পরে হচ্ছে দৈর্ঘ্য প্রস্থের মান নিব আমি তার কাছ থেকে দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থের মান গ্রহণ করব দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থের প্রস্থের মান গ্রহণ তো তারপরে তুমি কি করতে পারো দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থের মান গ্রহণ জাস্ট তার কাছ থেকে দৈর্ঘ্য এবং এই যে লেন্থ অ্যান্ড উইথের মান নিয়েছ তারপর কি করতে পারো থাপ্তি দেব আচ্ছা এই তোমার কাজ কিন্তু ইউজারের কাছ থেকে একজন তোমার সফটওয়্যারটা যে ব্যবহার করবে তার কাছ থেকে এই দুইটা জিনিস ইনপুট নেওয়া ইনপুট নেওয়ার পরে বাকি কাজগুলো তুমি কিভাবে করে দিবো এটা তোমার কাছে তুমি ফার্স্ট অফ অল তুমি ইউজার কাছ থেকে কি জানতে চাই বা সেই জিনিসটা লেখে রাখছো যে প্রোগ্রামটা শুরু করব তারপর তার কাছ থেকে দৈর্ঘ্য প্রস্তের মান নিব এই জিনিসটা আমি করব ফিউচারে এই জিনিসগুলো সাজাবো সেগুলো ধাপগুলো আমি লেখে রাখছি ধাপে ধাপে ডিফাইন করে রাখছি তারপর দেখো হচ্ছে ধাপ থ্রি ধাপ থ্রিতে তুমি বলতে পারো আচ্ছা এই যে এখন সেই দৈর্ঘ্য আর প্রস্তের মান তোমাকে ইনপুট করলো আচ্ছা সে দিল তাহলে তুমি তাকে ক্ষেত্রফলটা কিভাবে প্রোভাইড করবা যে এই ক্ষেত্রফলটা কত কিভাবে অ্যান্সার দিবা আমরা জানি যারা ম্যাথমেটিক্স আমরা কিছু বেসিক ম্যাথমেটিক্স যারা করেছে তারা জানি একটা র্যাকট্যাঙ্গুলার শেপের একটা একটা ক্ষেত্রে ক্ষেত্রফল কিভাবে দিতে হয় বা কিভাবে নির্ণয় করতে হয় জাস্ট ক্ষেত্রফল যে সূত্র ছিল আমরা বলতে পারি দর হচ্ছে দৈর্ঘ্য ইন্টু প্রস্তর মানে ক্ষেত্রফল ধর এরকম বলতে পারি ক্ষেত্রফল ইকুয়াল দৈর্ঘ্য দর হচ্ছে ইন্টু দর হচ্ছে ইন্টু প্রস্ত ক্ষেত্রফল ইজ ইকাল টু দৈর্ঘ্য ইন্টু প্রস্ত সূত্রের সাহায্যে ক্ষেত্রফলের মান নির্ণয় সূত্রের সাহায্যে ক্ষেত্রফল নির্ণয় নির্ণয় ক্ষেত্রফল ইজ ইকালটা দৈর্ঘ্য এবং ধর হচ্ছে এখানে একটা কথা বলে দিই প্রোগ্রামিংয়ে এই প্র্যাকটিসটা এখানে আসলে স্টার্ট দিয়ে করা ভালো তো অ্যালগোরিদমের ক্ষেত্রে বেশি সমস্যা হবে না কিন্তু প্রোগ্রামিং আসলে জিনিসটা কম্বো স্যার এটাই করতে হবে স্টার্ট কারণ কম্পিউটারে দেখবা কোনো গুণ চিহ্ন নেই আসলে গুণ বোঝানোর জন্য স্টার্ট সিম্বলটা ইউজ করা হয় তো ক্ষেত্রফলটা আমি কিভাবে করো আমি তার কাছ থেকে দৈর্ঘ্য এবং প্রস্তের মান নিলাম ওয়েল ভালো কথা তাকে তো আমাকে ক্ষেত্রফলটা স্ক্রিনে দেখাতে হবে ক্ষেত্রফলটা কথা আমি কিভাবে ক্যালকুলেশনটা করব ইনসাইডে আমার প্রসেসিংটা কেমন হবে সেটা হচ্ছে আমি এই সূত্রটা ব্যবহার করব দৈর্ঘ্য ইন্টু প্রস্তের সাহায্যে এই যে দৈর্ঘ্য ইন্টু প্রস্তের সাহায্যে মানে ক্ষেত্রফল ইজ গেলো দৈর্ঘ্য ইন্টু প্রস্তের সাহায্যে সূত্রের সাহায্যে ক্ষেত্রফল নির্ণয় কার ক্ষেত্রফল এটা এত ক্ষেত্রে ক্ষেত্রফল তোমরা জানো তারপরে যে তুমি হ্যাঁ ক্ষেত্রফলটা নির্ণয় করলা ভালো কথা অনেকে আমরা যে ঝামেলাগুলো হয় তুমি ধরো এই জিনিসটা করে রেখে দিলা তারপর কিছু করলে না তাহলে কিন্তু আউটপুট স্ক্রিনে এর মানটা ডিসপ্লে করবে না মানটা কি কম্পিউটারের প্রত্যেকটা কাজ করার জন্য ইন্ডিভিজুয়াল ইনস্ট্রাকশন প্রোভাইড করতে হয় আলাদা আলাদা ইনস্ট্রাকশন প্রোভাইড করতে হয় ধরো এটার জন্য একটা কাজ হবে এটার জন্য একটা কাজ হবে বাকি তুমি যদি যতক্ষণ অবধি তুমি আউটপুটে না দেখাবা ততক্ষণ অবধি সেটা আসবে না স্ক্রিনে তোমার ধর মোবাইল চিন্তা করতে পারো একটা মনিটর চিন্তা করতে পারো ওই স্ক্রিনে দেখানোর জন্য একটা কমান কমান তোমাকে লিখতে হবে সেটা তুমি কিভাবে লিখবা পরে কি তারপর তুমি ক্ষেত্রফলটা কিভাবে দেখাবা ধর হচ্ছে তারপরে বললা যে ধাপ চারে আমি কি করব তাপ ধাপ চারে হচ্ছে আমি আমার যে ক্ষেত্রফলটা নির্ণয় করলাম সেই ক্ষেত্রফলটা আউটপুটে ডিসপ্লে করব মানে প্রদর্শন করব তার মানে হচ্ছে চার ধাপে চারে বলতে পারো ক্ষেত্রফলের ফলাফল প্রদর্শন ধরো ক্ষেত্রফলের ক্ষেত্রফলের ফলাফল প্রদর্শন ক্ষেত্রফলের ফলাফল প্রদর্শন হ্যাঁ তুমি ক্ষেত্রফলের ফলাফলটা ডিসপ্লে করলা তারপরে কি করবা জাস্ট এরপরে দেখো তোমার যদি কোনো কাজ না থাকে তুমি এটা কিন্তু পেন্ডিং করে রাখতে পারো না তারপরে অবশ্যই এটাকে ক্লোজ করতে হবে তো এরপরে তুমি অবশ্যই লিখতে হবে ধাপে এই জিনিসগুলো আমরা অনেক সময় ভুলে যাই তো অবশ্যই লিখতে হবে যে শেষ করি বা শেষ যেটাই লেখো এই কথাটুকু অবশ্যই লিখতে হবে যেমন শুরু করি যেভাবে লেখেছ শেষ করি একইভাবে লিখতে হবে তাই না তার মানে আমরা এটা হচ্ছে শুরু করি এটা হচ্ছে একটা জিনিস একটা অ্যালগোরিদমের পূর্বশর্ত হচ্ছে অবশ্যই ধাপ ওয়ানে থাকতে হবে শুরু করি তারপর হচ্ছে একদম শেষ ধাপে আমাদের শেষ এই কথাটাও আমাদের লিখতে হবে তো এটা ছিল একটা অ্যালগোরিদমের পূর্বশর্ত জাস্ট আমি আবারও ডিফাইন করছি অ্যালগোরিদম মানে হচ্ছে কোন একটা জিনিসকে স্টেপ বাই স্টেপ ধাপে ধাপে লিখে রাখা তোমার প্রবলেমটা তোমার প্রবলেমটা তুমি কিভাবে সমাধান করবা তোমার প্রবলেমের অ্যাপ্রোচটা কেমন হবে 
যেমন এটা বললাম এটা বাড়ি তৈরি করার একটা প্ল্যান হতে পারে এটা ডিজাইন হতে পারে তোমার যে কোনো একটা প্রবলেম তোমার যদি থাকে তুমি প্রবলেমটা ফিউচারে কিভাবে সমাধান করবা তার প্ল্যানটা তুমি কিভাবে তৈরি করবা সেটাই হচ্ছে একটা অ্যালগোরিদম তো এইটা একটা ছোট অ্যালগোরিদম শিখলাম আমরা আস্তে আস্তে অনেক বড় অ্যালগোরিদমের দিকে যাব তো এরপরে এই জিনিসটা সেম জিনিসটারই আমরা ফ্লোর চার্ট করার ট্রাই করব এই সেম জিনিসটারই আমরা হচ্ছে প্রোগ্রাম করার ট্রাই করব যখন প্রথম প্রোগ্রামটা করব ওই প্রোগ্রামটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট বা সবচেয়ে সেই ইম্পর্টেন্ট এ অর্থে বলছি ওইখান থেকে অনেক কিছু শিখতে হবে অনেক কিছু আমাদের জানতে হবে এরপরে কিন্তু আর আমরা অত ডিজার্স প্রোগ্রামের যে বেসিক ফান্ডামেন্টাল জিনিসগুলো নিয়ে কথা বলবো না তো প্রথম প্রোগ্রামটা যারা শিখবা বা প্রথম প্রোগ্রাম যে যখন আমি সি প্রোগ্রাম লেখা শুরু করব ওই ক্লাসটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ওই ক্লাসটা অনেক ভালো করে শিখে নিতে হবে আর কি তো এখানে আলাফেস নেক্সট পর্বে আমরা সে দেখবো ফ্লোচার্ট নিয়ে